Alors, à leçon 4 est au sujet des hydrocarbures cycliques. Lorsqu'on dit cyclique, on veut dire qu'au lieu d'avoir une chaîne qui a un début et une fin, on va avoir quelque chose qui ne termine pas. La forme exacte dépend des molécules et combien de carbone il y a, mais on veut dire pas nécessairement un cercle, mais une forme continue, où je ne peux pas certainement identifier le début ou la fin. Maintenant, en premier, on va discuter des anneaux, qui est souvent le mot qu'on utilise pour représenter cette géométrie. Anneau veut dire « rings » et ça veut simplement dire notre structure géométrique qui n'a pas de fin. L'autre mot, j'ai décidé pour la prochaine fois que je vais mettre ce mot en lettres gras et italiques pour surligner son importance. Nous allons discuter en premier des anneaux aliphatiques. C'est le même mot en anglais, sauf que la terminaison est un C au lieu de QUE, mais c'est le même mot aliphatique. Uh, et ce mot représente l'idée qu'il n'y a pas, il n'y a pas des liaisons doubles qui alternent. Et des fois, c'est un peu difficile à expliquer ce que c'est aliphatique jusqu'à ce qu'on fasse la deuxième partie de la leçon où je vous montre qu'est-ce qui n'est pas aliphatique. Donc, pour que vous sachiez tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, les alcanes, alcènes, alcines tombent dans la catégorie aliphatique. Et on va le discuter encore à la fin de ce leçon. Alors, aujourd'hui, on va prendre les molécules qu'on connaît déjà et on va représenter lorsqu'ils sont cycliques. C'est tout. Donc, pour nommer nos hydrocarbures cycliques, toujours, il faut identifier la racine. Et dans le cas des composés cycliques, c'est basé sur le nombre d'atomes de, de carbone dans l'anneau. Maintenant, dans la vraie vie, il y a des règles. Si l'anneau est plus petit que la plus longue chaîne, alors il n'est pas la racine. Mais en chimie 30, on ne vous demande pas de connaître chaque petit détail. Donc, pour vous, s'il y a un anneau, il est la racine de la molécule. Et on va précéder ce nombre de carbone par le préfixe cyclo. Même en anglais. Ensuite, on va identifier le suffixe, comme on a fait avec les alcanes, alcènes, alcines. On va se demander, est-ce que la molécule a des liaisons simples? Si oui, il est comme un alcane, donc sa suffixe sera ANE. S'il y a une liaison double, on connaît que ça représente ENE, comme un alcène. Et s'il y a une liaison triple, on va utiliser YNE comme c'était une alcine. Maintenant, le point qui suit est très important. Parce que c'est nouveau, c'est différent. Ça dit, la liaison double ou triple, si elle existe, est toujours assumée d'être entre carbone 1 et 2. Dans un anneau, il n'y a pas officiellement un début ou un fin, donc on va toujours dire, si j'ai une liaison double ou triple, que ce sont carbone 1 et 2. Donc, je n'ai pas besoin d'un nombre pour dire où est-ce qu'il est. C'est -ce qu une assumption. S'il y a des ramifications, ce n'est pas toujours le cas, mais s'il y en a, je nomme les ramifications en ordre alphabétique, comme on a fait. Donc, éthyl vient avant méthyl, méthyl vient avant propyl. Et on veut toujours numéroter l'anneau pour donner les nombres les plus bas. Comme l'exemple dans le livre La Clé, 
Je veux que mes ramifications ont le plus petit nombre possible. Si je dessine un hydrocarbure cyclique, on va toujours dessiner l'anneau comme un diagramme structural en ligne. Ça veut dire qu'on ne va pas écrire carbone, 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 hydrogène, hydrogène, hydrogène. On va employer des lignes seulement. Mais pour les ramifications, très typiquement, on fait des diagrammes condensés. Maintenant, ce n'est pas la loi ici, mais c'est typiquement la façon qu'on le représente. Si jamais je vous demande de dessiner quelque chose, vous pouvez toujours choisir la méthode que vous préférez le mieux. Donc, voilà les instructions. Maintenant, pour les exemples, où vous pouvez voir comment on utilise tout ça. On va nommer les deux composés que vous voyez. Maintenant, le premier composé et le deuxième, en fait, ont le même anneau. Si je compte les coins de l'anneau, je peux voir qu'il y a huit carbones. Donc, quelle est la racine de ma molécule? J'ai huit carbones et il y a seulement des liaisons simples. Donc, 8 carbones direrait oct comme la racine. Liaison simple direrait an, a-n-e, comme la suffixe. Et puisque c'est un anneau, je dois mettre cyclo. Maintenant, mettre cyclo octane uh, avec deux O de suite est un peu uh, ridicule. Alors, on dirait cyclooctane, on laisserait tomber l'autre O. Je ne vais pas enlever un point là si vous mettiez un autre O. Mais juste pour que vous sachiez, si on a deux voyelles qui sont les mêmes de suite, typiquement, on enlève une des voyelles. Maintenant, ma ramification, il est juste là. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter au nom de ma molécule? Bien, ma branche contient un carbone. Je ne compte pas le carbone dans la chaîne, dans l'anneau. Je compte seulement le CH3. Il est où? Bien, je peux commencer où je veux dans un anneau. Donc, il est sur carbone numéro 1. Ça, c'est ma décision. Je veux toujours que la branche ait le plus petit chiffre possible. Donc, techniquement, ce ceci serait un méthyl cycloctane. Maintenant, pour les composés cycliques, s'il si n'y a qu'une branche et il est sur le premier carbone, on peut même laisser tomber le 1. Alors, le 1 n'est pas obligatoire ici. On pourrait simplement dire méthyl cycloctane. Oui, Jules. Si ils sont tous des liaisons, quoi? Alors, comment est-ce que je... Que je ne comprends pas la question. Est-ce que... Mm -hmm. Ah, oh, je comprends. Comment est-ce que j'ai choisi? Dans un anneau, n'importe quel carbone peut être carbone numéro 1. Donc, s'il si n'y a pas de liaison double ou triple, mais il y a une ramification, je vais commencer à la ramification. C'est ça. Maintenant, l'autre molécule, je vois à la même racine. Donc, je sais que je vais écrire cycloctane encore. Mais cette fois-ci, j'ai deux ramifications. Alors, il faut que je mette des chiffres. Je vais me demander comment est-ce que je vais le numérater. L'idée, c'est que une des carbones qui a la branche devrait être carbone 1. Comme ça, on va avoir le plus petit chiffre possible. Si je vais, par exemple, 
comme cela, mes branches seront sur carbone 1 et 3. Si je vais dans l'autre direction, si j'aurais allé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là mes branches seraient sur carbone 1 et 7, et ça c'est trop grand. Alors je veux toujours choisir la direction qui me donne les plus petits chiffres. Maintenant ici, euh, il n'y a pas de raison que j'ai choisi C2H5 comme carbone 1 comparé à l'autre molécule, le CH3. Il n'y a pas de règle qu'il faut que vous connaissez pour décider ça. Je l'ai choisi juste parce que. J'aurais pu choisir lui comme carbone numéro 1 et lui comme carbone numéro 3. Donc ici, il y aura techniquement deux noms que j'accepterai. Dans la vraie chimie, il y a beaucoup de règles plus sophistiquées pour faire cela, mais pour vous, pour cette année, ça ne fait pas de différence. Donc, je vais garder les nombres que j'ai mis ici et je vais écrire 1 éthyl 3 méthyl cycloctane. Éthyl vient en premier parce qu'il est le premier en ordre alphabétique. Pas parce qu'il est sur carbone 1, euh, c'est à cause de l'alphabet. Comment est-ce que je savais que c'était éthyl? Parce qu'il y avait deux carbones là-dedans. Vous voyez là, on n'a pas indiqué pour la branche euh, les deux sections individuelles. On a simplement mis ensemble le CH2-CH3. Donc cette branche éthyl, on pourrait élaborer et le représenter comme ça. Alors, ça c'est pourquoi je trouve que ça ne vaut pas la peine de mémoriser des choses, mais simplement de savoir que F représente deux carbones. Maintenant, avez-vous des questions que vous voulez demander là? Alors, les deux prochains exemples sont similaires, sauf qu'ils contiennent une liaison double. Le premier a 1, 2, 3, 4, 5 carbones dans une chaîne. Alors, je sais que pente serait la racine et ils sont dans un anneau, donc je sais même que ça serait cyclopente. Pour le suffixe, je vois une liaison double et je sais, parce que ça dit dans les règles, ce liaison double est entre carbone 1 et 2. Je n'ai pas besoin d'écrire un chiffre pour indiquer son lieu. Donc, je vais écrire tout simplement cyclopentène. Et finalement, ma ramification. Maintenant, voici deux différents choix. Je pourrais numérater les carbones 1, 2, 3, 4, 5. Ou je pourrais les numérater 1, 2, 3, 4, 5. Lequel est meilleur? Lequel est-ce que je devrais choisir? Rouge ou vert? Oui, José. C'est le vert et c'est parce que si je choisis le vert, ma branche va avoir un plus petit chiffre. Alors, je vais nommer ceci 3 méthylcyclopentène. Je connais que c'est méthyl parce qu'il y a une ligne. Une ligne représente un autre carbone à la fin. Alors, je vous demande... Alors, j'ai écrit la réponse euh, au tableau. Cette molécule est certainement un méthyl cyclohexène. La raison que c'est un méthyl et non peut-être deux méthyl, c'est parce que je veux toujours que ma ramification a le plus petit chiffre possible. Maintenant, le dernier exemple représente euh, un composé qui contient une liaison triple. Pour qu'on sache, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Alors, ce composé va avoir oct comme sa racine. C'est en forme d'anneau, donc cyclo, mais je ne vais pas mettre deux O. 
Et il y a une liaison triple, donc Y N E. Je ne dois pas dire des numéros parce qu'on assume que ça c'est carbone 1 et ça c'est carbone 2. Et on ne doit pas l'indiquer dans un anneau. Maintenant, ça c'est des exemples où on nomme ce qu'on a dessiné. On va faire l'opposé par la suite. On va dessiner ce qui est nommé. Euh, avant, quand je, avant que j'avance, est-ce que vous avez des questions ici en haut? Alors, on doit dessiner en premier méthylcyclopentane. Alors, je suggère toujours que vous divisez le nom en sections pour que vous pouvez identifier tous les facteurs possibles. Je vois la suffixe, donc je sais que c'est un alcan. Ça veut dire liaison simple seulement. Je vois pente, ça veut dire 5. Et je vois cyclo, ça veut dire un anneau. Alors, je vais commencer en dessinant un anneau qui a 5. Ensuite, j'ai ma branche et ma branche est méthyl. Où est-ce que je devrais le mettre? Bien. Je peux le mettre n'importe où. Je peux le mettre ici. Si je le mets là, ça, c'est carbone numéro 1. Je pourrais également le mettre ici. Si je le mets là, ça, c'est carbone 1. Lorsque j'ai un anneau, c'est identique tout autour. Alors, la place où la ramification est serait carbone numéro 1. Alors, faisons un autre ensemble et ensuite je vais vous laisser essayer les deux autres par vous-même. Faisons 2 éthyl, 4 méthyl, 6 cloctènes. Oh, j'ai laissé deux O là. Je m'excuse. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le nom? J'ai oct, j'ai n, j'ai cyclo. Donc, je connais que je dois faire une structure qui a 8 carbones dans un anneau et qui a une liaison double. Je vais le mettre en haut, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. N'oubliez pas que nous pouvons tourner la molécule. Alors, la place actuelle où vous avez mis la liaison double au début n'est pas trop grave. Ce qui est important, c'est que je numérote les carbones 1, 2, 3, 4, 5. Oh, <rire> j'ai mis 6 deux fois. Qu'on numérote les carbones. Je sais que ma liaison double est entre carbone 1 et 2. Donc, il faut que sur un côté de ma liaison double, j'ai une branche éthyl, un CH2, CH3. Et que sur numéro 4, j'ai une branche méthyl, CH3. Si vous n'avez pas arrangé votre diagramme avec la liaison double en haut, ce n'est pas grave. C'est simplement important que sur un côté de votre liaison double, vous avez dessiné éthyl et deux carbones après, vous avez dessiné le méthyl. Donc, par exemple, j'aurais pu dessiner quelque chose comme ceci, où ma liaison double est sur le côté, et j'aurais mis mes branches comme ça. Alors, vous voyez, la rotation de la molécule ne fait pas de différence, simplement que entre eux, toutes les ramifications et les liaisons doubles sont à la bonne place. Pour le premier, ce qui est essentiel, c'est qu'il y a une carbone d'espace entre vos deux branches et que les deux branches sont éthyl. Mais exactement où sur le cercle vous les avez mis ne fait pas trop de différence. Même chose ici, il faut que vous avez une liaison triple. 
il faut qu'il soit carbone 1 et 2, donc le prochain carbone, à gauche ou à droite, euh, ou en haut ou en bas, mais juste le prochain carbone, après votre liaison triple, doit avoir deux branches propyles. Oui, oui. Hein. Oh, oui, tu peux. Uh, je les dessine en diagramme structure condensé parce que ça, c'est la norme, mais certainement, si tu as fait C3H7 au lieu de CH2, CH2, CH3, ça, c'est également bon. Oui. Le CH3 en premier. Mm -hmm. uh, bien, pour moi, je vais regarder, oh oui, tu as les bonnes choses. C'est un peu moins bon de l'écrire comme ça parce que ce n'est pas l'apparence actuelle de la molécule, uh, mais si c'était moi, je n'enlèverais pas un point pour ça. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions ici? Donc, on va tourner la page et on va discuter les hydrocarbures aromatique. Et là, on va expliquer un peu plus la différence entre aliphatique, le mot que j'ai surligné au début, et aromatique. Les hydrocarbures aromatiques sont nommés de telle façon parce qu'ils ont des odeurs. Ça, c'est d'où vient leur nom. Ils produisent des odeurs. Et les hydrocarbures aromatiques uh, sont faciles à reconnaître lorsqu'on les dessine. Alors, ils sont un groupe de, de composés avec, avec des propriétés un peu étranges. Ils sont contradictoires. Ils ont un rapport carbone-hydrogène bas. Un peu comme un alcine. Alors, ils n'ont pas le plus grand nombre d'hydrogène qu'ils pourraient avoir. Et typiquement, si ça c'est le cas, une molécule est très réactive parce qu'il y a une place pour des hydrogènes à être ajoutés. Mais les, les composés aromatiques sont très stables. Ils sont peu réactifs. Alors, j'ai dit typiquement un rapport carbone-hydrogène bas donc, lorsqu'il n'y a pas le montant maximum d'hydrogène, indique des liaisons doubles et triples, mais comme j'ai dit, ça c'est très réactif. Les composés aromatiques sont basés sur un anneau de benzène. Alors, benzène est quelque chose euh, de très particulier. Un anneau de benzène apparaît typiquement comme cela. Ça, c'est la façon le plus typique maintenant de le dessiner. C'est une chaîne de 6 carbone avec un cercle au milieu. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai ces 6 carbone avec un hydrogène lié à chaque carbone. Maintenant, dans le passé, on croyait que le benzène avait des liaisons doubles alternantes comme ce dessin-là. Et c'est encore juste de dessiner le benzène comme ceci. Donc, deux façons. Ça ou ça. Sur l'examen de diplôme, je trouve qu'on utilise la structure en haut un peu plus, mais c'est encore possible de le dessiner comme ceci. C'est un peu... Euh, les chimistes qui ne sont pas d'accord pour comment on devrait le représenter. L'évidence, par contre, dans les expériences chimiques, démontre que toutes les liaisons sont identiques. Et ça, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit liaison double, liaison simple, liaison double, liaison simple. Alors, ce qu'on pense maintenant, c'est que au lieu d'avoir des liaisons doubles et simples qui alternent, on croit que chaque carbone 
à un électron délocalisé partagé au centre. Donc, on essaie de dire qu'au lieu d'avoir une liaison double, ensuite liaison triple, c'est un peu plus comme on a des liaisons 1.5 partout. Ça, c'est difficile à dessiner. Alors, on peut le dessiner comme ceci. Ou, oh, ça c'est terrible, madame. Ou comme ça, c'est le benzène. L'un ou l'autre. Les deux sont acceptés pour dessiner. Maintenant, comme le nom implique, il y a souvent des odeurs associées uh, et des fois, savoir ceci peut vous donner la petite poussée pour choisir la bonne réponse. Pas toujours, mais des fois, on va voir, oh, il y a une odeur de vanille, alors peut-être c'est ce composé organique. Il y a d'autres composés qui ont des odeurs aussi. Alors, les composés aliphatiques, comme on a vu uh, au début du cours, sont les alcanes, les alcènes, les alcines et les choses avec les anneaux. Les hydrocarbures aromatiques ont le benzène. En autre mot, si tu as le benzène, aromatique. Si tu ne l'as pas, aliphatique. Il y a typiquement une question avec ces deux mots de vocabulaire là-dedans. C'est typiquement euh, comme une des deux parties de la question, comme il y a un A et un B et on doit choisir deux choses. Alors certainement, savoir que benzène et aromatique, pas de benzène, est aliphatique. Tu avais une question? Mm -hmm. Tous les autres. C'est ça. Alors, ça, c'est pourquoi j'ai dit, c'est difficile un peu d'expliquer aliphatique jusqu'à ce qu'on connaisse aromatique. Et là, on dit, si ce n'est pas aromatique, alors aliphatique. Donc, comment nommer et dessiner ces choses? Bien. La racine pour toutes les composés aromatiques est benzène. C'est facile. On ne doit pas compter, on doit simplement dire, oh, 6 carbones avec un cercle au milieu, benzène. Et on va toujours numérater les carbones afin de placer les ramifications et on veut encore qu'ils aient le plus petit chiffre possible. Donc, ce premier molécule uh, qui est le benzène avec une branche serait méthyl benzène. Je pourrais mettre le 1, mais s'il si si n'y a qu'une branche, on va assumer qu'il est carbone numéro 1. Maintenant, ce deuxième a, a une branche qui a 1 et ensuite il y a un 3 à l'extérieur. Donc, il y a quatre carbones total sur la branche. Alors, je vais nommer ça un encore, mais je peux le laisser tomber parce que c'est seulement une branche. Butyl benzène. Butyl parce qu'il y avait quatre carbones. Alors, on peut dessiner les choses avec le benzène. Vous pouvez le dessiner de deux façons. Je, je vais le faire d'une façon dans le premier et d'une autre façon dans le prochain. Est-il benzène? Bien, je sais que je peux faire des liaisons doubles qui alternent. Donc, liaison double, liaison simple, liaison double, liaison simple. Et j'ai besoin d'une branche est-il? Je vais le mettre là. Je peux le mettre n'importe où parce que la place où je le mets serait carbone numéro 1. Alors, lorsqu'il n'y a pas de chiffre au début, c'est comme 1. Maintenant, le deuxième, je vais le faire de l'autre façon. Alors, j'ai besoin de mes 6 carbones. 
J'ai la tendance à dessiner le cercle parce que, comme vous voyez, avec mes habiletés artistiques, il apparaît mieux lorsque je fais le cercle. Ici, j'ai 1, 3 diméthyles. Donc, juste au hasard, voilà carbone 1 et voilà carbone 3. Vraiment pas d'importance quel carbone actuel tu décides et numéro 1. Simplement que tes branches ont une carbone d'espace entre eux. Maintenant, avez-vous des questions que vous aimeriez demander au sujet des noms ou des dessins jusqu'à là? Alors, c'est possible que le benzène soit attaché à une chaîne plus grande que le benzène. En autre mot, plus que 6 carbones. <coughs> si ça c'est le cas, le benzène n'est pas la racine de la molécule. Le benzène serait plutôt une ramification. Lorsqu'il est une ramification, il est un groupe phényl. Alors, les ramifications ont toujours YL là-dessus. Je trouve que ce style de molécule est très rare à voir dans les questions. Pas impossible, mais c'est certainement plus important que vous êtes capable de nommer quelque chose où la benzène est la racine. Donc, dans les composés, voyons, dans les composés ici, le premier, si je compte, comprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 carbones dans une chaîne. Ce carbone ici fait partie du benzène, donc il n'est pas partie de la chaîne. Puisque 9 est plus grand que 6, cette molécule sera quelque chose non-an, parce qu'il y avait 9 carbones dans une chaîne avec des liaisons simples. Puisque le benzène est sur le premier, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va l'appeler 1, mais on peut laisser le 1, si ça c'est le cas, 1 phényl non -an. Alors, lorsque la ramification est sur carbone 1 et il est la seule ramification, je n'ai pas besoin de mettre le 1. Dans l'autre exemple, si on compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 encore. Donc, encore non-an serait la terminaison du mot. Maintenant, ici, j'ai plus qu'une branche. Alors, je dois décider qu'est-ce qui fait plus de sens. Est-ce que je devrais aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, si je vais de gauche à droite, mes chiffres vont être 1, 4, 8. Si je vais de droite à gauche, mes chiffres vont être 2, 6, 9. Ça, c'est plus grand. Donc, je vais commencer et je vais aller dans cette direction. J'ai deux branches méthyl et une branche phényl. M vient avant P. Donc, je vais nommer ceci 4,8 diméthyl 1 phényl nonan. Maintenant, ça, c'est deux exemples de comment nommer. Est-ce que vous voulez demander des questions? Alors, voilà les réponses si vous voulez vérifier. Ça ne fait pas de différence si vous commencez à gauche ou à droite, simplement que l'espace entre les branches soit le même. <coughs> 